doğrusal denklem sistemleri sunumuna hoş geldiniz. Hemen konuya giriş yapalım ve bakalım bu doğrusal denklem sistemleri neymiş görelim. Diyelim ki iki denklemimiz var. İlk denklemimiz 9x eksi 4y eşittir eksi 78 olsun. İkinci denklemimiz ise 4x artı y eşittir eksi 18 olsun. Şimdi x ve y değerlerini bulmak için bu iki denklemi kullanacağız. Tek değişkenli bir denklemi çözmek oldukça kolay değil mi? Ama şimdi iki denklemimiz var. Yani bu iki denklemi sağlanması gereken iki farklı şart, sağlanması gereken iki farklı kısıtlama olarak da düşünebilirsiniz. Ve biz birazdan bu iki denklemi kullanarak her iki değişkenin de değerlerini bulacağız. Umarım şimdiden kafanızı karıştırmadım. Peki bu sizce nasıl olacak? İki değişkenli iki denklemi aynı anda çözmek. Çok mu zor? Hiç de değil. Şimdi her iki denklemi de yeniden düzenleyebiliriz. Bu denklemler ikisi de o zaman y eşittir mx mx artı b şeklini alırlar. Bu denklemlerin gerçekten neye benzediklerini bilmediğim için grafiklerini çizmeyeceğim ama diyelim ki koordinat eksenimiz bu olsaydı aslında ilk doğrunun gerçekten neye benzediğini bilmiyorum ama şimdilik diyelim ki 9x eksi 4 y eşittir eksi 78 denklemini sağlayan bütün x ve y'lerden oluşan doğru buna benzer bir şey. 4x artı y eşittir negatif 18 denklemini sağlayan bütün x ve y değerlerinin oluşturduğu doğru da buna benzer bir şey olsun. Yani bu doğru üzerindeki her x ve y değeri bu denklemi sağlar. Yeşil doğru üzerindeki her x y değeri de bu denklemi sağlar. Ama her iki denklemde sağlayan sadece yalnızca bir tane x ve y ikilisi vardır ve siz bu noktanın tahminen nerede olduğunu görüyorsunuz değil mi? Tam olarak burada. Şöyle görünsün diye pembeyle gösterelim. Bu nokta her neyse, koordinatları her neyse her iki doğrunun da üzerinde olacak değil mi? Yani bu noktanın x, y değerleri her neyse bu denklem sisteminin çözümü bu ikili olacak. Şahane. Şimdi nasıl çözeceğimizi düşünelim. Bir değişkeni yok etmek istiyoruz çünkü bir değişkeni yok edersek diğer değişken kolayca çıkacak. Bence, bence ilk olarak bu y değişkenini yok edelim. Bunu yapmak için şöyle bir şey yapacağım. Bu denklemi öyle bir hale getireceğim ki bu iki denklemi toplarken işlemler esnasında bu ikisi, bu ikisi birbirini yok edecek. Bu haliyle bu y'ler birbirlerini yok etmiyorlar. O zaman bu alttaki denklemi 4 ile çarparız. Bu neden yaptığımı az sonra göreceksiniz. Şimdi alttaki denklemi 4 ile çarpalım. Ne elde ettik? 16x artı 4y eşittir eksi 72. Tek yaptığım bu eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarpmak. Her bir terimi çarpmanız gerekiyor çünkü çarpma işleminin her iki taraf üzerine dağılma özelliği var. Bir tarafa ne yapıyorsanız diğer tarafa da aynı işlemi uygulamak zorundasınız. Şimdi üstteki denklemi yeniden yazalım. Daha rahat takip edin diye yine aynı renkte yazayım. 9x eksi 4y eşittir negatif 78. Güzel. Şimdi bu iki denklemi toplarsak, yani sol tarafları ve sağ tarafları birbirleriyle toplarsak, ne çıkar? Ne olur? Toplama işlemini yaparsak, 16x artı 9x 25x eder. 16 artı 9. 4y eksi 4y 0 eder. Bu artı 0 eşittir negatif 72 eksi 78. Yani sol taraf eksi 150'ye eşittir. Eksi 150. Sadece hepsini topladık ve sonuç 25x eşittir 150. Her iki tarafı 25'e bölelim ya da her iki tarafı 1 bölü 25 ile çarpalım. Aynı şey. Burası negatif 150. Böylece x'in negatif 6'ya eşit olduğunu bulduk. x koordinatını bulduk. Şimdi y koordinatını bulmak için bu iki denklemden herhangi birini kullanabiliriz. O zaman bu denklemi kullanalım. Bu biraz daha basit gibi görünüyor. Sadece x değerini bu denklemde yerine koyacağız. Hepsi o. Böylece, böylece 4 çarpı eksi 6 artı y eşittir. Eksi 18 eşitliğini bulduk. Buradan devam edelim. 4 çarpı eksi 6, eksi 24 artı y eşittir eksi 18. 
Ve sonrasında y'nin 24 eksi 18 eşit olduğunu bulduk. Yani y 6'ya eşitmiş. Sonuç olarak bu iki doğru ya da bu iki denklem iki şekilde de söyleyebilirsiniz. x eşittir eksi 6 ve y eşittir 6 noktasında kesişirler. Bu doğrular aslında bu nokta civarında bir yerde kesişiyorlar. Çok kolay değil mi? İki denklem kullanarak iki değişkeni çözmüş olduk. Hemen bir problem daha yapalım. Denklemleri yine farklı renkler kullanarak yazacağım. Eksi 7x, eksi 4y eşittir 9. İkinci denklem ise x artı 2y eşittir 3 denklemi olsun. Şimdi hızlı bir şekilde çözeceksem bu denklemi 7 ile çarparım ve böylece x'ler birbirlerine götürürler. Hemen sonuca ulaşırız ama bu çok kolay bir yol. Çünkü bazen her iki denklemde öyle bir sayıyla çarpmanız gerekir ki bu durumları da size göstereceğim ama şu anki durum için bu geçerli değil. Evet boşuna kafanızı karıştırmayayım hemen kolay yoldan çözelim hızlı yoldan gidelim yani alttaki denklemi 7 ile çarpalım. Biliyorsunuz 7 ile çarpmamızın sebebi bu x'lerin birbirlerini yok etmesini sağlamak. Eğer bu denklemi 7 ile çarparsak ne olur? 7x artı 14y eşittir 21. Denklemimiz bu hale geldi. Şimdi ilk denklemi aşağı yeniden yazalım. Eksi 7x eksi 4y eşittir 9. Ve şimdi denklemleri toplayalım. Bu pozitif 7x, bu da negatif 7x. O halde burası 0 oldu. 14 eksi 4 y, yani artı 10 y, 30 eşit. y eşittir 3. Şimdi ne yapacağız? Bir önceki örnekte olduğu gibi bu değeri bu iki denklemden bir tanesinde yerine koyacağız. Bu denklemi kullanalım. x artı 2 çarpı y, yani 2 çarpı 3, x artı 6 eşittir 3. Bu biraz fazla kolaydı ve umarım işlemleri çok hızlı yapmamışımdır. İsterseniz eğer hızlı geldiyse isterseniz videoyu başa alıp tekrar izleyebilirsiniz. Buradan anlatmanın en güzel tarafı da bu zaten. Neyse ne dedik? Bu iki doğru negatif 3,3 noktasında kesişirler. Bir örnek daha çözelim. Umarım bu daha zordur. Evet sanırım öyle olacak. Negatif 3x eksi 9y eşittir. 66 ve diğer denklemimizde eksi 7x artı 4y eşittir eksi 71 denklemi olsun. Evet bu o kadar da kolay görünmüyor. Ve diyelim ki önce y değişkenini yok etmek istiyoruz. Burada yapacağımız şey y'lerin katsayılarının 9 ve 4'ün en küçük ortak katına eşit olmasını sağlamak. Yani eğer üstteki denklemi 4 ile çarparsak, şöyle yukarı bu tarafa yazayım. İlk denklemi 4 ile çarpalım. Çarpı 4. Böylece 12x eksi 36 y 240 artı 24 yani 264 denklemini elde ettik. Umarım doğrudur. İkinci denklemi de 9 ile çarpacağız. Eksi 63 artı 36 y eşittir 639. Evet sayılar büyük. 639. Şimdi iki denklemi toplayalım. Eksi 12, eksi 63, eksi 75, x, y'ler birbirini yok eder. Eksi 75, x eşittir 264, eksi 639. 264, eksi 639 bakalım neymiş? Burası 5, burası 13, eksi 6, 7. Yani 70, bu da 3. Umarım doğru yapmışımdır. Cevabımız negatif 375 olacak. Biliyoruz ki 300'ün içinde 75 4 kere var, 375 de 5 kere var. Demek ki x 5'e eşitmiş. 75 çarpı 5, 375. Sadece her iki tarafı 75'e böldük. x eşittir 5 dedik x 5 ise denklemde bu değeri yerine koyacağız. Herhangi bir denklem. Bu denklemi kullanalım. Bu durumda eksi 3 çarpı 5, eksi 9 y eşittir 66 denklemini elde ederiz. Eksi 15 eksi 9 y eşittir 66. Yani eksi 9 y 81'e eşitmiş.
Ve böylece y'nin eksi 9'a eşit olduğunu bulmuş olduk. Yani cevabımız 5 virgül eksi 9. Evet artık benzer denklem sistemlerini çözmeye hazırsınız. Kolay gelsin, iyi eğlenceler.